അപ്പം നമ്മൾ നമുക്ക് ജോലിയൊക്കെ കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഓഫർ ലെറ്റർ വരും ആ ഓഫർ ലെറ്ററിൻ്റെ ഒപ്പം നമുക്ക് ടി സി സി നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്തു നാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ വിസക്ക് ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് ആ വിസക്ക് ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫൈവ് ടു ടെൻ ബിസിനസ് ഡേയ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കിട്ടും നമുക്ക് ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇപ്പോൾ കാനഡയിലും യു കെയിലും ഇല്ലാത്തൊരു സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പൗസിനെ കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യാം ഹായ് ഗായ്സ് അപ്പോൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കനേ ഡസ്കർ അപ്പോൾ ഇന്ന് ബേസിക്കലി ഒരു കാര്യം പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കാനഡയിലും യു കെയിലും ഇപ്പോൾ സ്ട്രിക്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മെഷേഴ്സ് ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സ്പൗസൽ വിസ നമ്മുടെ സ്പൗസിനെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ജി ഐ സിയുടെ പൈസ കൂടി യു കെയിലാണെങ്കിൽ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളും നമുക്കറിയാം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റഡി വിസ കുറയ്ക്കുന്നുള്ളത് ഗവൺമെൻറ് അനൗൺസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ പല രാജ്യത്തും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് അതായത് മെയിനായിട്ട് നമ്മളെ ഈ കിടക്കുന്ന രാജ്യം ഓസ്ട്രേലിയ കാനഡ യു കെ ആണ് നമ്മുടെ പ്രിഫേർഡ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസിലാണെങ്കിലും എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലാണെങ്കിലും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ വരാൻ വന്ന് പി ആർ അടിക്കാം അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാനൊരു വേറൊരു കൺട്രിയുടെ ഒരു ഓപ്ഷനെ പറ്റിയാണ് ഇത് ഇത് കാണിക്കുന്നത് ഇത് ബേസിക്കലി ഒരു ഫോൾസ് ന്യൂസോ അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല ജെന്യൂനായിട്ട് ക്രെഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്കത് ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺട്രീനെ പറ്റി ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം ആ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നിങ്ങൾ വേറൊരു ഏജൻസിയുടെ പുറകിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഒരു വർക്ക് പെർമിറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഒരു വർക്ക് വിസയാണിത് അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മുടെ ലക്സംബർഗ് ആണ് ലക്സംബർഗ് ഒരു യൂറോപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിയൻ്റെ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു കൺട്രിയാണ് നമുക്കറിയാം അവിടുത്തെ ജി ഡി പി പെർ ക്യാപിറ്റൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ലോകത്തുള്ള കൺട്രിയിൽ ഒന്നാണ് അവിടെ ആനുവൽ സാലറി സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് യു എസ് ഡി ഒക്കെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അവിടെ ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു അവസരമുണ്ട് ആ അവസരം മാക്സിമം നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ കയറി വരാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അതായത് യു യു യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലോട്ടൊക്കെ പോകാൻ താല്പര്യം ഉള്ളവർക്ക് നമുക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ ഈ കാനഡ ഓസ്ട്രേലിയ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് യു കെ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ അല്ലാതെ പിന്നെ ഒരു ഇത് പറയുവാണെങ്കിൽ ഇതൊരു നല്ലൊരു നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കൺട്രിയുടെ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിൻ അട്രാക്റ്റീവ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു കൺട്രിയിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് ആക്ച്വലി ഐ എൽസിന്റെ ആവശ്യമില്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാവരും നോക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സാലറി അപ്പൊ ഒരു മന്ത്ലി നമുക്ക് ഏകദേശം എത്ര കിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏകദേശം ഇത് ഒരു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് കെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏജ് ലിമിറ്റ് ഇല്ല ഈ ഒരു കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം യു കെ ആയിക്കോട്ടെ കാനഡ ആയിക്കോട്ടെ ഓസ്ട്രേലിയ ആയിക്കോട്ടെ ഏജ് ഒരു വലിയൊരു ഫാക്ടർ ആണ് വിസ ഓഫീസർ നിങ്ങൾക്ക് വിസ അപ്രൂവ് ചെയ്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് വലിയൊരു ഫാക്ടർ ആണ് അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ ഒരു ഏജ് എന്നുള്ളൊരു ഫാക്ടർ വരുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വേറെ കുറെ കൺട്രീസിലോട്ടുള്ള ആക്സസ് അത് ഒരു വലിയ സംഭവം തന്നെയാണ് അല്ലെ കാരണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിന്റെ ഒക്കെ അടുത്ത് കിടക്കണമെങ്കിലും ലക്സംബർഗിന്റെ അടുത്ത് കിടക്കണം അതെ ലക്സംബർഗിന്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ലക്സംബർഗ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു ഒരു മെയിൻ സ്ഥലത്തിന് നടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മോളിൽ ബെൽജിയം താഴ്ത്ത് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് സൈഡിൽ ഫ്രാൻസ് ഇപ്പുറത്ത് ജർമ്മനി അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒക്കെ നടുക്ക് വരുന്ന ഒരു 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 ചെറിയൊരു കൺട്രിയാണ് ലക്സംബർഗ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നമുക്ക് വർക്ക് വിസയിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഭാവിയിൽ ഈ പറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങളിലോട്ടൊക്കെ ഫ്രാൻസ് ജർമ്മനി സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ബെൽജിയം ഈ വക കൺട്രിയിലോട്ടൊക്കെ നമുക്ക് പോയി നമ്മുടെ ഇനി ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ടാണ് നമുക്ക് പോകാൻ താല്പര്യമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ നമുക്ക്
ഇവര് ഫ്രീ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സർവീസ് ആണല്ലേ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ കാനഡയിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ഒരു മാസം നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എത്ര രൂപയാവും അതിപ്പോ കാറുള്ളവർക്ക് ഫ്യൂവൽ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള നമ്മൾ ബസ് പിടിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കിട്ടുന്ന സാലറിയിൽ ഒരു 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 ഫൈവ് ടു ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഒക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്തായാലും ആവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അത് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫ്രീ ആണ് ഫ്രീ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വലിയൊരു ബെനിഫിറ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹെൽത്ത് കെയർ ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാനഡയിലെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റം ഫ്രീ ആണ് പക്ഷെ ഒരുപാട് അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫ്രീ ആവുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ അവർ അവർ പറയുന്ന പോലെയാണ് കൂടുതൽ നടക്കുക വെയിറ്റ് ചെയ്യണം പക്ഷെ ഫ്രീ ആണ് അതെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലക്സംബർഗിലും ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റം ഫ്രീ ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് അതിനൊരു കാർഡ് വേണം അതിന് എനിക്ക് ഒന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി കാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന കാർഡ് അല്ലെ ആ ഒരു കാർഡ് നമ്മൾ നമുക്ക് കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എനിക്ക് ഒന്ന് ഓഹിപ്പ് എന്ന് പറയും ഒണ്ടാരിയോ ഹെൽത്ത് കാർഡ് നമ്മൾ ഒണ്ടാരിയോ നിൽക്കുന്നവർക്കാണ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റം എന്നുള്ള അതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ ഇതിപ്പോ നമുക്കറിയാം ഫ്രീ ആണെന്ന് അറിയാം അവിടുത്തെ ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റം പക്ഷെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാലറിയിൽ നമുക്ക് ഒരു ഈ പറഞ്ഞ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഹെൽത്ത് കെയർ ഒക്കെ ഫ്രീ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോ അതൊരു വലിയൊരു ക്രൈറ്റീരിയ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇതിൽ നമ്മൾ മാക്സിമം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സിക്സ്റ്റീൻ വരെ ഗവൺമെന്റ് മാൻഡേറ്ററി ആണ് പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫ്രീ ആണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ രാജ്യത്തും നമുക്കറിയാം ഈ നമ്മുടെ ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലിവിംഗ് ഉള്ള മിക്ക രാജ്യത്തും നല്ല ടാക്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ കാനഡയിലും നല്ല ടാക്സ് ഉണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയൻ ടാക്സ് ഉണ്ട് യു എസിൽ ടാക്സ് ഉണ്ട് ഈ കൺട്രിയിലും ഒരു ടാക്സ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അപ്പൊ ടാക്സിന്റെ സ്ലാബ് അനുസരിച്ചാണ് അപ്പൊ ഒരു സാലറി ഉള്ളവർക്ക് ഈ ഒരു റേഞ്ചിലായിരിക്കും സാലറി ടാക്സ് അതിന് മുകളിൽ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ ടു ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ടു പെർസെന്റേജ് ആണ് ടാക്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല ഈ പറഞ്ഞാൽ ഗൾഫ് കൺട്രീസ് പോലെ ബേസിക്കലി ടാക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഫ്രീ ഹെൽത്ത് കെയർ ഫ്രീ എഡ്യൂക്കേഷൻ അതൊക്കെ റൺ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അപ്പൊ ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നതും ഒരു കണക്കിന് നല്ലതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകുന്ന പൈസ എവിടെയൊക്കെയോ യൂസ് ആവുന്നുണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ അപ്പൊ അതൊരു ഒരു നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ടാക്സ് ഉള്ള റേഞ്ച് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ ഒരു കൺട്രിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജസ് അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു മെയിൻ ലാംഗ്വേജ് ആണ് പിന്നെ ലക്സംബോഗിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലാംഗ്വേജ് ജർമ്മൻ ഉണ്ട് പിന്നെ സ്പാനിഷ് ഉണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന കുറച്ച് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഇടയിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതെ പോർച്ചുഗീസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അറബിക് ലാംഗ്വേജസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അതുപോലെ പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് അവിടെ വാലിഡ് എടുത്തോളം കാലം നമുക്ക് ജോലി കിട്ടാൻ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് അത് അവിടെ ജോലി കിട്ടാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമുള്ളൂ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ആവറേജ് സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ജി ഡി പി പെർ ക്യാപിറ്റ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ലക്ഷം പെർഗിൽ ഏഴ് ലക്ഷം പോപ്പുലേഷനും ഉള്ളൂ ആ ഏഴ് ലക്ഷം പോപ്പുലേഷൻ വെച്ചിട്ട് ആവറേജ് സാലറി ഫോർ എ പേഴ്സൺ അതായത് ഒരാൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആനുവൽ സാലറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് യു എസ് ഡി ആണ് ഈവൺ കാനഡയിലോ അല്ലെങ്കിൽ യു കെയിലോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈവൺ ഓസ്ട്രേലിയയിലോ പോലും ആ ആവറേജ് സാലറി എനിക്ക് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഇവിടെ ലക്സംബർഗ് അത്രയും എന്താ പറയുക ഒരു ആനുവൽ ജി ഡി പി പെർ ക്യാപിറ്റ സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് യു എസ് ഡി യു എസ് ഡോളേഴ്സ് ആണ് കനേഡിയൻ ഡോളേഴ്സ് അല്ല അപ്പൊ അത്രയും സാലറി ഉള്ള ഇതുണ്ട് പക്ഷെ അത് എല്ലാവർക്കും അത് കിട്ടുന്ന അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതെ അതെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബേസിക് ടു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് കെ യൂറോസ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയാലും ഓൺ ആൻ ആവറേജ് ഒരു ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് അതാണ്
ഇതൊക്കെയാണ് കുറച്ച് മെയിനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയതായിട്ടുള്ള ജോലികൾ പക്ഷെ ഇതിൽ ഉപരി നിങ്ങൾ ആ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജോബ്സ് അതിൽ കാണുന്നത് നിങ്ങളുടെ മാച്ച് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മസ്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും യൂറോപ്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള റെസ്യൂമേ ടെംപ്ലേറ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രൊസീജർ ആയിരിക്കും എന്ന് വെക്കേണ്ടത് സി വിയും റെസ്യൂമേ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നോക്കുക അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റെസ്പോൺസ് തന്നെയാണെങ്കിൽ അത് ഗുഡ് സൈൻ ആണ് അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള പ്രോസസ്സിലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ വീഡിയോ ഉള്ള കാരണം ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാൻ താല്പര്യമുള്ള കാര്യം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം കാരണം എല്ലാവർക്കും ഒരു ഫോറിൻ കൺട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ലൈഫ് ഒന്ന് ബെറ്റർമെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഒരു ഒന്ന് ബെറ്റർ ആക്കാനായിട്ട് നാട്ടിൽ അതിനൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇല്ല ഇനിയിപ്പോൾ ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും സാലറി ഇല്ല അപ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് മിക്കവർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ നാട്ടിൽ അതിനുള്ള സാഹചര്യം ഇല്ല പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ കൺട്രീസ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ യു കെ ആയിക്കോട്ടെ കാനഡ ആയിക്കോട്ടെ അതെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വരുമ്പോൾ നമ്മളത് മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എനിക്കറിയാവുന്നവരാണെങ്കിൽ പോലും വേറെ യൂറോപ്പിലുള്ള വേറെ കുറച്ച് കൺട്രീസിലാണെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പേഴ്സണലി ഈവൺ ജർമ്മനിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്യരുത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലക്സംബർഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ രാജ്യമാണെങ്കിൽ തന്നെയും തൊട്ടപ്പുറത്തിപ്പുറത്തുള്ളത് ഭീകരമാരായിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഫ്രാൻസ് ജർമ്മനി ബെൽജിയം അപ്പോൾ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് കയറുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും കയറി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് സി ഗൈസ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ അറ്റിൽ ദാൻ താങ്ക് യു